హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఫార్మా న్యూస్ కి మీ అందరికి స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ వీకెండ్ లో జరగబోతున్నటువంటి ఫార్మా ఇంటర్వ్యూస్ గురించి సో ఆ కంపెనీస్ ఏంటి వాళ్ళు ఏ డిపార్ట్మెంట్ కోసం అడుగుతున్నారు ఆ డిపార్ట్మెంట్ కావాల్సింది ఫ్రెషర్సా లేక ఎక్స్పీరియన్సా అనే విధంగా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి ఏ డేట్ లో జరుగుతున్నాయి అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్ గా చర్చించుకున్నాం మనకి ఎందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫార్మా నుంచి నెంబర్ త్రీ సిక్స్టీ టూ లో మొట్టమొదటిగా మనం చూసినటువంటి కంపెనీ వచ్చేసి భారత్ బయోటెక్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ అదే విధంగా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చేసి పూర్తిగా బాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు సో దీని కోసం మీకు ఎలాంటి కాల్ లెటర్స్ కానీ రెఫరెన్ లెటర్స్ కానీ ఏమీ అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోవచ్చు నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే ఇది వచ్చేసి పూర్తిగా ఫ్రెషర్స్ కోసం జరుగుతున్నటువంటి ఫార్మా ఇంటర్వ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయి అంటే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ జరుగుతున్నాయని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వీళ్ళు ఏ క్వాలిఫికేషన్ కోసం అడుగుతున్నారు అంటే బిఎస్సి ఎంఎస్సి బి ఫార్మా మరి ఎం ఫార్మసి చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి అంటే వెను కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అది వచ్చేసి భారత్ బయోటెక్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ జీనో వ్యాలీ షమీర్ పేట్ తెలంగాణ హైదరాబాద్ ఇది వచ్చేసి వెను అనమాట అంటే ఇంటర్వ్యూస్ జరిగే చోటు అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ ఇంటర్వ్యూ గాను మీరు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి అన్న విషయం గమనించినట్లయితే అప్డేటెడ్ రెజ్ ఐడి ప్రూఫ్ ఆధార్ కార్డ్ మరియు పాన్ కార్డ్ మీరు తప్పనిసరిగా పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేమో ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మేమో గ్రాడ్యుయేషన్ మార్క్ మేమో ప్రొవిజనల్ మరియు ఒరిజినల్ డిగ్రీ పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కు వచ్చేసి మార్క్స్ మేమో ప్రొవిజనల్ మరియు ఒరిజినల్ డిగ్రీ మీరు పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ ఇంటర్వ్యూకి మీరు తీసుకెళ్లాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే వాళ్ళు ఇక్కడ ఏ డిపార్ట్మెంట్ మెన్షన్ చేయలేదు మీ మీ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి ఇంటర్వ్యూ టైమ్ లోనే డిపార్ట్మెంట్ ను మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది భారత్ బయటకు వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి పూర్తిగా ఫ్రెషర్స్ కావాల్సినటువంటి ఫార్మా ఇంటర్వ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఇక్కడ ఎలాంటి చోటు ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఫ్రెషర్ కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలరు ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు ట్రై చేయండి అండ్ ఒకవేళ మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళలేకపోతే ఎవరికైతే ఈ జాబ్ నీడ్ ఉంటుందో అండ్ ఎవరైతే ఇలాంటి జాబ్స్ కోసం హైదరాబాద్ లో వెయిట్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి ఈ వీడియోను షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ మనము అనదర్ కంపెనీ చూసుకున్నట్లయితే ఇది వచ్చేసి హెట్రోఫార్మా అని చెప్పొచ్చు అండ్ అదే విధంగా ఈ ఇంటర్వ్యూ కూడా పూర్తిగా వాకిన్ ఇంటర్వ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు సో దీని కోసం మీకు ఎలాంటి కాల్ లెటర్స్ కానీ రెఫరెన్ లెటర్స్ కానీ ఏమీ అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ వీళ్ళడుతున్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ అది కూడా ఫిట్టర్ మరియు ఎలక్ట్రీషియన్ కోసం మాత్రమే అడగడం జరుగుతుంది అండ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి డేట్ అంటే ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయి అంటే థర్టీ ఫోర్త్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అంటే మంగళవారం అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించినటువంటి టైమింగ్ వచ్చేసి మార్నింగ్ నైన్ ఏం కి ఈ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అవుతాయని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ ఇంటర్వ్యూకి మీరు తీసుకెళ్లాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ వచ్చేసి మీ బయోడేటా కాపీతో పాటు సర్టిఫికేట్స్ అన్ని కూడా మీరు తప్పనిసరిగా పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి అంటే వెనక్ కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అది వచ్చేసి హరిత ఎకాలజికల్ ఐటీఐ కాలేజ్ బసవతారక కాలనీ నియర్ కేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పల్వంచ తెలంగాణ ఇది వచ్చేసి వేణు అనమాట అంటే ఇంటర్వ్యూస్ జరిగే చోట అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే వాళ్ళు ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ ఇంటర్వ్యూస్ మీద కానీ ఈ వెను మీద కానీ అండ్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ మీద కానీ మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా క్వారీస్ ఉన్నా డైరెక్ట్ గా మీరు ఈ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్నటువంటి కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఐటీఐ వాళ్ళకి ఫిట్టరు మరియు ఎలక్ట్రీషియన్ కి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పొచ్చు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే వాళ్ళు ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లలేకపోతారో అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్రెషర్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ మెయిల్ ఐడికి మీ డాక్యుమెంట్స్ పంపించడం ద్వారా ఫ్యూచర్ లో హెట్రోక్ సంబంధించిన ఇలాంటి ఫార్మ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్న అప్డేట్స్ ఉ
తెలుగు అండ్ హిందీ అని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసుకున్నట్లయితే టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది అది కూడా రిలవెంట్ ఏపీఐ ఫీల్డ్ మాత్రమే వీళ్ళు కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పే స్కేల్ చూసుకున్నట్లయితే సిటీసీ వాళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫైవ్ టు సిక్స్ ల్యాక్ పర్ యానమ్ అని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వర్క్ లొకేషన్ వచ్చేసి హన్మాబాద్ బీదర్ డిస్టిక్ అని ఒక క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వీళ్ళు అలాంటి డేట్ కానీ టైం కానీ వెను కానీ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి పూర్తిగా సివి సెలక్షన్ చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ కనిపించినటువంటి ఈ మెయిల్ ఐడికి మీ డాక్యుమెంట్స్ పంపించడం ద్వారా ఫస్ట్ వాళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ చేసి షార్ట్ లిస్ట్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ కు మాత్రమే వాళ్ళు కాల్ లెటర్స్ అనేది పంపించడం జరుగుతుంది ఆ కాల్ లెటర్స్ లో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అన్న విషయాన్ని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడుతుంది ఇప్పుడు మనము ఆ మెయిల్ ఐడి చూసుకున్నట్లయితే హెచ్ఆర్ సాహితి ఎయిటీ ఫోర్ క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది సో పైన చర్చ చూసుకున్నటువంటి డీటెయిల్స్ అన్ని ఎవరికైతే యాప్ అనిపిస్తుందో వాళ్ళు ఇక్కడ కనిపించినటువంటి ఈ మెయిల్ ఐడికి మీ డాక్యుమెంట్స్ పంపించడం ద్వారా సాహితీ డ్రగ్స్ సంబంధించినటువంటి కాల్ లెటర్స్ మీరు ఈజీగా పొందొచ్చు నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ ఇంటర్వ్యూ గాను మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వాల్సిన పర్సన్ నేమ్ వచ్చేసి మిస్టర్ శ్రీనివాస్ గారు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అని క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ తన కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా మీకు ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది సో ఈ ఇంటర్వ్యూస్ మీద కానీ ఈ వెను మీద కానీ అండ్ ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ మీద కానీ మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా క్వారీస్ ఉన్నా డైరెక్ట్ గా మీరు ఈ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్నటువంటి కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ ఇంటర్వ్యూ కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్లయితే వర్క్ లొకేషన్ ఎక్కడ అని చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అది వచ్చేసి సాయితి డ్రగ్స్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హన్మాబాద్ ప్లాట్ నెంబర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ బి వన్ నాట్ నైన్ కేఐ ఏడిబి గద్వంతి విలేజ్ తాలూకా హన్మాబాద్ డిస్టిక్ వచ్చేసి బీదర్ కర్ణాటక ఇది వచ్చేసి వర్క్ లొకేషన్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది సాయితి డ్రగ్స్ వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి పూర్తిగా అస్టెంట్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ కి సంబంధించిన ఫార్మా ఇంటర్వ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ట్రై చేయండి అండ్ ఒకవేళ మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళలేకపోతే ఎవరికైతే ఈ జాబ్ నీడ్ ఉంటుందో అండ్ ఎవరైతే ఇలాంటి జాబ్స్ కోసం కర్ణాటక లో వెయిట్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి ఈ వీడియోను షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ మనము అనదర్ కంపెనీ చూసుకున్నట్లయితే ఇది వచ్చేసి కెంవెల్ ఫార్మా అని చెప్పొచ్చు అదే విధంగా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కోసం అడుతున్నారు అది వచ్చేసి సైంటిఫిక్ కంటెంట్ రైటర్ కోసం అడుతున్నారు చాలా అంటే చాలా రేర్ గా ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి ఈ అవకాశాన్ని మీరు అసలు వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ముఖ్యంగా మనం గమనించినట్లయితే దీనికి సంబంధించి వాళ్ళు ఎలాంటి డేట్ కానీ టైం కానీ వెను కానీ మెన్షన్ చేయలేదు ఎందుకంటే పూర్తిగా సివి సెలక్షన్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ కనిపించినటువంటి ఈ మెయిల్ ఐడికి మీ డాక్యుమెంట్స్ పంపించడం ద్వారా ఫస్ట్ వాళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ చేసి షార్ట్ లిస్ట్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ కు మాత్రమే వాళ్ళు కాల్ లెటర్స్ అనేది పంపించడం జరుగుతుంది ఆ కాల్ లెటర్స్ లో మీరు ఎక్కడికి రావాలి ఎప్పుడు రావాలి అన్న విషయాన్ని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడుతుంది ఇప్పుడు మనం దీనికి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎంఎస్సి ఎం టెక్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఇంటర్వ్యూస్ చూస్ చేసుకోవాలి సో ఎం టెక్ అంటే బయోటెక్నాలజీ మాలిక్యులర్ బయాలజీ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ పిహెచ్డి పాస్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ని వెళ్ళచ్చు అంటే ఫ్రెషర్స్ కూడా పిహెచ్డి ఫ్రెషర్స్ కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసుకున్నట్లయితే వన్ టు టూ ఇయర్స్ ఎవరికైతే రిలవెంట్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి మామేలి సెల్ కల్చర్స్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది సో ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళదలుచుకున్నారో వాళ్ళు ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీరు పక్కగా ప్రిపేర్ అయిపోయి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినట్లయితే ఈజీగా గెట్ ఇన్ అవుతుంది సో ఆ పాయింట్స్ వచ్చేసి ఇన్వెస్టిగేటింగ్ అండ్ రైటింగ్ కంటెంట్ అండ్ ప్రీ డిజైన్ రీసెర్చ్ టాపిక్స్ నెక్స్ట్ ద కంటెంట్ రిటర్న్ టు బి అక్సెప్టబుల్ బై రిపీటెడ్ ఇంటర్నేషనల్ సైంటిఫిక్ జర్నల్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్ విత్ కెన్వెల్ టెక్నాలజీ టీమ్ వెన్ రిక్వైర్డ్ నెక్స్ట్ ఐడియేట్ అండ్ న్యూ రీసెర్చ్ టాపిక్స్ జనరేట్ సైంటిఫిక్ కంటెంట్ అని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళదలుచుకున్నారో ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ మీరు పక్కగా ప్రిపేర్ అయిపోయి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినట్లయితే ఈజీగా గెట్ ఇన్ అవచ్చు ఇప్పుడు మనం సివి సెలక్షన్ కావాల్సినటువంటి మెయిల్ ఐడి చూసుకున్నట్లయితే మురళి డాట్ మోహన్ అట్ కెంవెల్ ఫార్మా డాట్ కామ్ అని కూడా క్లియర్ గా